problema 1423, vocale vector de pe site-ul pbinfo.ro. Se citeze la tastatură N elemente ale unui vector, alcătuit exclusiv din litere mici ale alfabetului englez. Rearanjați vectorul astfel încât vocalele să fie plasate pe primele poziții. Vocalele și consoanele își vor păstra ordinea inițială, de la stânga la dreapta. Date de intrare. Programul citește de la tastatură numărul N, iar apoi N litere mici, separate prin spații. Date de ieșire. Programul va afișa pe ecran componentele vectorului rearanjat, separate prin spații. Restricții și precizări. N este cuprins între 1 și 4000. Cei care lucrează cu codurile ASCII au codurile pentru A mic, E mic, I, O și U. În imagine aveți două exemple. Primul vector de caractere are 12 litere și sunt așezate mai întâi vocalele, apoi consoanele. În al doilea exemplu avem 5 litere H, T, A, K, E și sunt afișate mai întâi vocale A, E, după care consoanele H, T și K. Am să deschid mediul de programare CodeBlocks. Crez un nou proiect C++. Îi dau numele problema 1423. Next, finish. Pe lângă biblioteca Yostream, inclus și biblioteca CString. Pentru că o să lucrez cu șiruri de caractere. Declar doi vectori de caractere. V cu 4.000 de elemente, am să zic 4.001, și V1 la fel, cu maxim 4.001 elemente. O variabilă C de tip caracter și vectorul de vocale, pe care îl inițializez cu vocalele mici. A, E, I, O, U. Variabilele de tip întreg. N, numărul de caractere care se citește la tastatură. N1 va fi numărul de vocale. N2, numărul de consoane. I, o variabilă contor. Îl citesc pe N de la tastatură. Apoi, cu ajutorul unui for, citesc cele N litere. Fiecare literă va fi citită în variabila C mic. După ce citesc o literă, Verific dacă este vocală. Folosim funcția str.chr. Funcția str.chr returnează 1 dacă C se regăsește printre vocale. Altfel returnează 0. Dacă C este vocală, crește numărul de elemente ale vectorului V. Adică N1 crește cu 1, iar în V de N1 îl pun pe C. Dacă C nu este vocală, crește numărul de elemente ale vectorului V1,
adică N2 crește cu 1, iar în V1 de N2 îl pun pe C, consoana conținută în variabila C. După ce am construit vectorul V cu vocale și vectorul V1 cu consoane, îi afișez pe ecran. Am așat vectorul de vocale, după fiecare vocal am pus spațiu, acum o să afișez vectorul de consoane. Lansez în execuție programul cu tasta F9 și scriu exemplele din uh, problemă. Primul exemplu, N este 12 și literele sunt B, a, E, D, X, Y, P, I, A. Am greșit, reiau. Am citit literele din primul exemplu, dau Enter și este afișat vectorul de litere în ordinea cerută. Lansez din nou în execuție programul cu tasta F9 și tastez cel de-al doilea exemplu. N este 5, prima literă H, a doua T, A, K și E. Rezultatul este corect. Copiez sursa programului, Ctrl-A, Ctrl-C, merg în contul meu pe site-ul PBinfo la problema 1423, în secțiunea lipește codul aici. Dau click dreapta, paste. Și apăs butonul adaugă soluția. Aștept câteva secunde evaluarea și apăs butonul reload this page. Nu tot se pute. Deci problema a fost rezolvată corect. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!